Ja, vi ska prata om nästa metod som heter additionsmetoden när det gäller ekvationssystem. Och nu är vi helt slut av att rita upp ekvationssystem. Nu räknar vi bara fram vart de här två linjerna skär varann. De här två metoderna, man kan alltid använda vilken som helst av dem, men det är lättare och svårare i olika situationer. Och när det är lättare och svårare, det måste ni nästan lära er själv. Men det, det, det räcker att ni, ska, ni kan, kan kunna en av dem och alltid lyckas. Så är det. Man kan välja att lära sig bara en. Men man har bättre verktyg om man kan båda två. Så det, det avgör ni själv. Vi ska ta tre stycken exempel på additionsmetoden. Eh, vi har två rätta linjer. Som man kanske inte ser att det är rätta linjer. Men x plus y är lika med 5. x minus y är lika med 1. Skulle vi ha substitutionsmetoden nu, då skulle vi ha gjort om dem så att de ser ut som våra rätta linjer. Typ som det här kanske. Eh, och det blir lite bökigt i den här, för den här gjorde vi faktiskt på förra genomgången och det var ju lite struligt. Men då finns det ett, ett lättare sätt som heter additionsmetoden. Additionsmetoden går ut på att vi ställer upp det här som en uträkning med addition. Det vill säga att vi ska plussa ihop dem. Och det man utnyttjar här, det är att egentligen vi ska räkna dem för sig. Den plus den och skriva vad det blir. Den plus den skriva vad det blir. Den plus den skriva vad det blir. Det, det som det måste hända nu det är att de tar ut varandra på något vis. Ändra x ska försvinna här, eller y ska försvinna. Vi räknar får vi se. x plus x blir 2x. y plus minus y. Alltså det är ju y minus y, det blir ju ingenting, det blir noll. Och det är precis det som måste hända för att vi ska kunna använda additionsmetoden. Så det här blir ingenting, vi skriver ingenting. Sen skulle det stå lika med 5 plus 1 är 6. Nu kan vi ju få fram vad x blir. 2x är lika med 6, ja vi delar med 2. x är lika med 3. Vi ska få fram y också. Vi måste stoppa in den där trean någonstans här. Till exempel där kan vi stoppa in den. 3 plus y är lika med 5. Y ska bli ensamt. Minus 3, minus 3. Y är lika med 2. Vårat svar x är lika med 3. Y är lika med 2. Och som sagt jämför gärna med samma tal på förra genomgången. Det var exakt samma sak. Vi använde substitutionsmetoden. Det, gick, ja, det tog minst dubbelt så lång tid och var mycket knöligare. Så det här är lättare om det ser ut så här. Speciellt när man ser att vi har plus y minus y eller om det är plus x minus x. Då är additionsmetoden mycket enklare. Men jag säger att det går ju alltid att använda. Eh, på exempel 2 då är det en typ exempel där vi sk ja, jag skulle använda substitution i alla fall. Därför vi har y är lika med någonting, y är lika med någonting. Ja, vi skulle ha stoppa in där och så skulle vi räkna ut det. Men, som sagt, det går att använda additionsmetod här också. Eh, vi tänker oss att vi ska räkna plus och ska vi plussa ihop så här. Om vi skulle plussa ihop det här, nu pratar vi bara om det. y plus y är 2y. x minus 2x blir minus x. Ja, det funkar ju inte. För då, någon av de här måste ju försvinna. En av måste y försvinna eller x försvinna. Men det man kan göra då det är att förlänga någon av de här. Kan man säga. Vi tar gånger något tal så att det blir så att de tar ut varann. Det här är ju ganska nära. Här har vi åtminstone en, en plus och en minus. Men de är inte lika stora så de tar inte ut varann. Men det kan vi ju lätt avhjälpa genom att multiplicera hela den ekvationen med två. Så vi ser vad som händer då. Om jag multiplicerar hela med 2, då ska alla gångnas med 2 alltså. 2 gånger y är 2y, lika med 2 gånger x är 2x, minus 2 gånger 1 är 2. Så nu har jag skrivit den översta, fast multiplicerar med 2. Sen skriver jag den nedersta utan att göra någonting. Så. Nu ser det ut precis som vi vill ha det. Vi har 2x, vi har minus 2x. De här kommer vi ta ut varandra om vi plussar ihop. Då kör vi addition. 
2i plus i blir 3i. Jag har lika med. 2x minus 2x, ingenting. Minus 2 plus 5 är 3. Dela med 3, dela med 3. Y är lika med 1. Vi har kommit halvvägs. Y är lika med 1. Vi sätter in det någonstans här, ändra där eller där. Jag väljer den översta. 1 är lika med x är det vi ska räkna ut. Minus 1. Jag satt in ettan där. Och då ser det ut så där. x ska bli ensamt. Minus 1, då tar vi plus 1 och plus 1. 1 plus 1, 2. Försvinner. Och x. Och då har vi fått båda. x, det blev 2. Y, det blev 1. Som sagt, den här är krångligare. Här måste vi förlänga eller multiplicera den ena ekvationen för att vi ska få kunna göra addition. Jag ska krångla till det ännu mer. 32,28b. Nu är det mycket siffror här. Fortfarande är det rätta linjer. Vi ska använda additionsmetoden. Så vi ska göra det här plus och så räkna ut. Och då måste vi kolla först. Är det några som tar ut varann? 3x plus 6x. Nej, det blir 9x. Minus 2y plus 5y kommer inte heller att ta ut varann. Så nu måste vi göra någonting här. Multiplicera med någonting någonstans för att de ska ta ut varann. Eh, vi har minus 2y plus 5y. Ja, här är det åtminstone minus och plus. Men vi kan ju inte multiplicera med någonting här uppe. Så att det blir 5y. Ja, 2,5, men det är ojämnt och det vill vi inte ha. Då är det nästan lättare här. För här ser vi att n är dubbelt så stor. Den är dubbelt så stor som den. Så om vi skulle multiplicera med 2 här. Då skulle det bli 6x och 6x. Men det blir ju ändå inte att de tar ut varann. Men däremot då, om vi multiplicerar med minus 2. Då kommer vi få minus 6x plus 6x. Så vill vi ha. Då gör vi det. Vi multiplicerar med minus 2 på alla på den övre raden. Minus 2 gånger 3x. Minus 6x. Minus 2 gånger minus 2y. Minus gånger minus blir plus. 2 gånger 2, 4y. Plus, nej inte plus. För vi multiplicerar ju med minus. Minus 2 gånger 12 är minus 24. Är lika med ja, 0 gånger minus 2 blir ändå 0. Nedre gör vi ingenting. 6x plus 5y minus 3 är lika med 0. Nu räknar vi. Minus 6x plus 6x, ingenting. 4y plus 5y är 9y. Minus 24 plus minus 3. Det blir minus 27. Och 0 plus 0 är 0. Vi löser ekvationen. 9 vill vi ha ensam. Plus 27. Plus 27. Försvinner. Vi har 9 y är lika med 27. Y ska bli ensamt. Vi delar med 9. Vi delar med 9. Y är lika med 27. Delat till 9 är 3. Så nu har vi löst halva. Vi har kommit fram till vad y är för någonting. Och nu måste den trean sättas in i, något, i någon av de här. Ja, eller här spelar ingen roll. Men jag väljer här. Den tar jag. 6x plus 5. Och inte y utan 3 som jag räknar fram det till. Minus 3 är lika med 0. Vi löser det. 6x plus 15 minus 3 är lika med 0. 6x, 15 minus 3 är 12. Vi vill ta minus 12 för x ska bli ensamt. Försvinner. 6x är lika med minus 12. Vi delar med 6. x 
är minus 2. x minus 2 och y är 3. Och vi har fått vårt svar.